சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கியதால் காஷ்மீரை நாம் இழந்து விட்டோமா என பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் பார்லி தொகுதியில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் அப்போது நாட்டு மலனுக்காகவே முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு நீக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் தலைவர் ஒருவர் முன்னூற்று எழுபதை நீக்கினால் நாடே அழிந்துவிடும் என்றும் காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இருக்காது அதை நாம் இழந்துவிடுவோம் என்றும் கூறியதாக பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார் சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டு மூன்று மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் நாடு அழிந்துவிட்டதா என்றும் காஷ்மீரை நாம் இழந்துவிட்டோமா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நாட்டின் ஒற்றுமை குறித்த விவகாரங்களில் இந்து முஸ்லீம் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது என்றும் அவர் கூறினார் மேலும் யாராவது காஷ்மீர் சென்று பார்க்க விரும்பினால் தன்னிடம் தெரிவிக்கலாம் என்றும் அவ்வாறு தெரிவித்தால் தான் அதற்கு ஏற்பாடு செய்ய தயாராக இருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி கூறினார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக ஏ பி சாஹி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த தகில் ரமானி மேகாலய உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளாத தகில் ரமானி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அவரின் ராஜினாமா பல்வேறு சர்ச்சைகளை கிளப்பியது இந்த நிலையில் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக வினீத் கோத்தாரி இருந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் புதிய தலைமை நீதிபதியாக அமரேஸ்வர் பிரதாப் சாஹி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் பாட்னா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பணியாற்றி வரும் இவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்ய கொலேஜியம் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது நீதித்துறையில் நீண்ட அனுபவம் கொண்ட ஏ பி சாஹி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி அளித்து சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சிதம்பரத்தின் நீதிமன்ற காவல் நிறைவடைந்த நிலையில் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் அப்போது பதினான்கு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறை அனுமதி கூறியது கைப்பற்றப்பட்ட பல ஆவணங்களை சிதம்பரத்திடம் காண்பித்து விசாரணை நடத்த உள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது இந்த கைது என்பது வீணாக அலைக்கழிக்கும் முயற்சி என சிதம்பர தரப்பில் வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் தெரிவித்தார் அமலாக்கத்துறை காவலுக்கு உத்தரவிட்டால் நவீன கழிப்பறை வீட்டு உணவு ஆகிய வசதிகள் வேண்டும் என்றும் கபில் சிபல் கூறினார் வீட்டு உணவு நவீன கழிப்பிட வசதி செயற்படுத்தி தர தயார் என்றும் ஆனால் ஏசி வசதி செய்து தரப்பட மாட்டாது என்றும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது இதையடுத்து ப சிதம்பரத்தை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி அளித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதையடுத்து வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி சிதம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுகிறார் தனுஷ் நடித்துள்ள அசுரன் திரைப்படம் வெறும் படம் மட்டுமல்ல பாடம் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார் பஞ்சமி நில உரிமை மீட்பை மையமாக வைத்து சாதிய சமூகத்தை சாடி சாதி வன்மத்தை கேள்வி கேட்கும் துணிச்சல் காரன் என அசுரன் திரைப்படத்தை பாராட்டி அவர் தனது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கு நடிகர் தனுஷும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் அதே சமயம் அசுரன் கற்றுத்தந்த பாடத்தை ஏற்று முரசொலி அலுவலகத்திற்காக வளைக்கப்பட்ட பஞ்சமை நிலங்களை உரியவர்களிடம் மீண்டும் ஸ்டாலின் ஒப்படைப்பார் என நம்புவதாக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக குற்றால அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது மெய்நருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் சிற்றருவி புலியருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் ஆனந்தமாய் குளித்து செல்கின்றனர் தொடர் மழையால் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள கருப்பா நதி அணை குண்டாறு அணை அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானிலை ஆய்வு இயக்குநர் புவியரசன் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் ஒரு இடங்களில் மிதமான மழை வாய்ப்பு பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவித்தார் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை எட்டயபுரத்தில் பதினான்கு சென்டிமீட்டர் கொடைக்கானலில் பதிமூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததாகவும் புவியரசன் தெரிவித்தார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வளிமண்டல மேலடுக்கு மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழையும் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை விழுப்புரம் கடலூர் தூத்துக்குடி நெல்லை நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருவண்ணாமலை தஞ்சை திருவாரூர் நாகை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது 
அக்டோபர் ஒன்று முதல் இன்று வரை தமிழகம் முழுவதும் எண்பத்தி நான்கு மில்லிமீட்டர் மழை கிடைத்திருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் எழுபத்தைந்து மில்லிமீட்டர் கிடைத்திருப்பதாகவும் சென்னைக்கு தொன்னூற்று மூன்று மில்லி லிட்டர் கிடைத்திருக்க வேண்டிய நிலையில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லி லிட்டர் மட்டுமே கிடைத்திருப்பதாகவும் புவியரசன் தெரிவித்தார் அத்துடன் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிட்டன் பிரிவதற்கான பிரெக்சிட் ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதாக அந்நாட்டு பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பிரிட்டன் வெளியேறும் பிரெக்சிட் நடவடிக்கைக்கான காலக்கெடு வருகிற முப்பத்து ஓராம் தேதி நிறைவடைகிறது ஆனால் பிரெக்சிட் ஒப்பந்தத்தை பிரிட்டனின் பெரும்பாலான எம்பிக்கள் தொடர்ந்து நிராகரித்து வந்ததால் குழப்பம் நிலவியது இதனிடையே அண்மையில் பேசிய எலிசபெத் ராணி பிரெக்சிட்டை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த நிலையில் பெல்ஜியமின் பிரசல்ஸ் நகரில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு இடையேயான இறுதிக்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பிரக்சிட் புதிய ஒப்பந்தத்திற்கு பிரிட்டன் எம்பிக்கள் மற்றும் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பினர் முழு ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக அறிவித்தார் புதிய ஒப்பந்தமானது இங்கிலாந்து நாடாளுமன்றத்தில் சனிக்கிழமை நிறைவேற்றப்படும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இத்துடன் இந்த செய்தி